Bonjour à tous, quatrième vidéo de notre série sur les couverts végétaux en champagne. On s'intéresse cette fois à l'opération qui consiste à rouler le couvert pour qu'il devienne paillage. On rejoint donc tout de suite Cédric, un viticulteur de notre GI2E, qui va nous expliquer pourquoi et comment il a réalisé cette opération. Le fait de, par de faire partie du GI2E, c'est surtout un, un échange commun avec euh, un bon nombre de viticulteurs, parce qu'on est déjà une vingtaine et puis voir d'autres pratiques et puis échanger ensemble. Alors moi, mon but principal, c'est l'arrêt du désherbage. Donc euh, pour moi, c'était une technique, euh, le fait de pailler, euh, on, on éliminait en grande partie euh, les concurrences d'Adventis, euh, un, un apport de matière organique dans nos, nos sols qui sont assez pauvres en matière organique. Les deux mélanges ont été semés avec le même semoir, donc une aux alentours du 15 août et puis l'autre après vendange. Euh, et le rouleau FACA, c'est le même constructeur qui me. Donc euh, c'est un rouleau FACA artisanal. Et euh, ça a été roulé le 7 mai. Donc on a choisi de rouler le plus tard possible euh, pour avoir un maximum de biomasse. Donc euh, comme la biomasse. Elle se fait en règle générale dans les, dans les dernières semaines avant le roulage. Donc plus on repousse le roulage, plus on devrait avoir de biomasse. Donc euh, ça a pour but d'avoir euh, un maximum de paille au sol euh, pour euh, éviter euh, le travail du sol. Donc euh, en ayant un paillage assez épais, euh, il n'y en a aucune adventice qui retraverse. Quoi. Donc euh, pas de concurrence avec la vigne. Euh, au moment le plus fatidique. Quoi. Le fait de rouler tard ne m'a pas gêné. On a roulé, enfin j'ai roulé le 7 mai et on a premier traitement a été positionné le 8 mai, donc le lendemain. Euh, S'il avait fallu, euh, j'aurais, j'aurais pas traité cette partie-là. On n'avait pas une pression énorme. J'avais même prévu de ne pas la traiter. Quoi. La problématique qu'il faut encore régler euh, aujourd'hui, c'est les fils. Quoi. On, on a baissé les fils, on les a relevés euh, la, la même journée. Quoi. <rire> Donc c'est vraiment la, la problématique euh, euh, fil. Qu'est-ce qu'on fait des fils quoi. On, 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 Si on veut rouler, on ne peut pas les mettre au sol. Et, et avec la pousse de la vigne euh, qui avance, euh, c'est le, le petit point à à réfléchir fortement. Ce que je, que je vais mieux gérer, c'est la largeur de semis. Euh, je pense qu'on sème un poil large et du coup, euh, avec le rouleau, euh, on a du mal à tout, tout avoir. Donc en règle générale, ça en laisse un peu dans les bordures et c'est ce qui pose problème. Quoi. En intervention, on a eu un roulage euh, bah, le, le 7, euh, 7 mai. Euh, depuis, il y a eu euh, deux passages de disque et moteur. Donc euh, juste pour euh, créer une petite butte et puis euh, un peu déraciner euh, la bande le long des déchets. Et euh, zéro passage intercept au jour d'aujourd'hui. Donc euh, je pense que cette année, euh, on va passer, il y aura eu deux, deux passages de disque et moteur, peut-être un passage d'intercept euh, dans les prochaines semaines. Donc là on est fin juin, donc euh, oui, on va avoir eu deux, trois, passages, euh, trois passages en tout, quoi, pas plus. Merci Cédric, je vous donne maintenant rendez-vous pour notre cinquième et dernière vidéo au cours de laquelle nous suivrons l'évolution du paillage et les autres résultats de cet essai. A bientôt